Y punto com punto MX trae para ti las noticias más relevantes del día. Los cinco negocios energéticos de Codruel. El secretario de Energía tiene participación en estaciones de servicio de combustible en Cozumel. El PRD lo acusa de tener conflicto de intereses, pero el funcionario lo niega. Entrevista y punto con Emilio Carrillo Preciado. El presidente de Canacintra, Emilio Carrillo, nos habla de la realidad de las pequeñas y medianas empresas, acerca del fomento de crédito que otorga a negocios y el aspecto legal del parque industrial. Reporta la CNDH 24.800 desaparecidos de 2005 a la fecha. La fecha comprende los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto. Quino gana el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Joaquín Salvador Lavado recibirá el reconocimiento el mismo año que la niña protagonista de su cómic cumple 50 años méxico ante el mundo qué tan abierto o discriminador es en el marco del día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo que se conmemora cada 21 de mayo nos preguntamos qué tan abierto o discriminador es el mexicano frente a otras identidades nacionales fallece humberto silva ochoa ex rector de la udc Hoy miércoles 21 de mayo, alrededor de las 5 de la mañana, falleció el licenciado Humberto Silva Ochoa, ex rector de la UDC, en un hospital de Guadalajara, Jalisco, a causa de padecimientos crónicos. I.com.mx expresa sus condolencias a sus familiares. Diálogo a modo o impositivo. Griselda Vizcaya escribe acerca de la actitud del rector José Eduardo Hernández de condicionar el diálogo con los trabajadores que se encuentran en huelga de hambre, explicando qué significa desconocer el espíritu del propio diálogo que propicie un debate abierto, no enclaustrado, que propicie la exposición de ideas, propuestas e inclusive reclamos. Todas las notas completas en nuestro portal i.com.mx.